Asante kwa kuendelea kutazama Chomoza ya Clouds TV lakini nakushukuru kwa kuweza kumtazama uh, mtumishi wa Mungu Prophet Kilia Malisa. Asante sana mheshimiwa. <laughs> Sikutaji jina usije kashtuka bure kwa kuweza kufuatilia Chomoza ya Clouds TV. Niko na Dr. Eli. Maana waswahili mnanisema sana, "Oh Jimmy unakulaga muda, Dr. Karibu." Yes, Jana muda wako, Lord Mother on time. Karibu. Usije kusema nya. Ah ah. Na mule na mule ulio na toka kulipiza. Nyinyi nyinyi sana hizi. Nyinyi mtoka wawili mnapoga mna umoja, lakini kibaki kiki mwenyewe na kumudu. Karibu doctor. Sasa kama kadhaa nimekula muda wako. Karibu. Asante sana brother. Ndugu mm. mtazamaji tukushalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu team Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka last week uh, brother Sam and Jimmy mm. tulikuwa tayari tumeshaanza kuongea kuongelea kuhusu intelligence sensual parallelism mm -hmm. tulisema ni mtiririko ule ya mahusiano uliopo kati ya hisia zetu na mm -hmm. akili. Mm -hmm. Mwenyezi Mungu alivyotuumba aliweka akili inaashiriwa katika senses zetu. Mm -hmm. Na wende shule au la senses zako mm -hmm. zinasafirisha akili. Mm -hmm. Ndiyo maana asimia kubwa ya majini ya suwali zaliwa hivyo. Mm. Walikuwa natumia innate ability. Mm -hmm. Uwezo walio zaliwa na walio difunza kutoka kwa watu wengine. Mm. Ilikuwa tofauti na wale ambao walikuwa na utayari huo. Kwani katika isia, ze, katika isia zetu zote tano, neno na utembea pale ni isia. Ndiyo. Sikia neno isia, manaki mekwenda na mguso, touch. Touch ndiyo nao control relativity. Kama tulivyo hapa, tuna relate kwa sababu ya touch. Uwezo ka relate bila touch. Na mungu alivyo tuumba, alituumba na uwezo ule wakua na touch. Sasa touch ina, na, na kigezo chake ambacho ni source even ya akili. Tunaanza kwenda element moja. Kuna kitu kimoja kinakutwa katika nyanja zote tano. Ukiongelea mtu. Tukiongelea roo, tukiongelea nafsi, tukisema fikra pamoja na ardhi au mwili, tulivozoea. Unaona kuna kitu kimoja kinatembea, according to the scripture. Na remember, zamani uh, sessions zilizo pita katika muanga wa akili, tuliwai kuongelea miili mitano. Iyo unakua according to psychic and yogic knowledge. Na ni jambo ambalo linakuwa certified. Leo tutakuwa, tutapata muanga zaidi kuhusu senses zetu hizi. Kuna element moja na tembea kote kote na ndio mbegu ya akili. Element yenyewe mara nyingi atuelewi details zate, zake, lakini kwa neema yake Mwenyezi Mungu tutajifunza kwa pamoja. Neno Inakutwa katika sekta ya sound ambako mtu yupo ambako akili ya mtu inakaa kwa wingi wake. Wanaosoma maandiko unasikia imeandikwa hapo mwanzo palikuwako neno. Tunaposema neno ni tofauti na Kiswahili. Kiswahili ni lugha. Kiingereza ni lugha sio neno. Neno ni wave. Neno ni sound, ni sauti. Tunavyoongea hapa sasa hivi ndio mtazamaji au siki Kiswahili ninachoongea unachosikia hasa na kuhisi ni sauti ndio maana hata ongea ya mtu unavyoongea sound inavyotembea katika maneno no ya tamuka yanatengeneza touch moja kwa moja kwa hiyo sio maneno no ya sema unayotamka kama kauli bali sauti inaosafiri ndani ya nyanja hiyo watu wa sayansi wanasema mwanzoni kulikuwa na big bang wanaoongelea theory ya evolution mwanzoni kulikuwa na big bang i think remember that tulijifunza hivyo shule lakini maandiko yanasema mwanzoni kulikuwa kwa neno watu wengi tunafikiri neno ni mata, ma, na, mambo yale tuliyotunga tayari sisi Ninavuongea hapa neno lipo lakini natumia na lugha pia lugha ya Kiswahili ili utterance yangu make sense kwa wanao weza ku capture maneno ya Kiswahili kwa hiyo lugha inaleta unafuu katika uelewa 
wahusika wa, wa lugha watu zamani walikuwa na usemi moja walikuwa na lugha moja lugha gani sauti hadi leo ndege simba wanyama kila kitu sound ipo bado caption ya uh, uh, kiingereza siitaki namna ya kupokea sauti utayari ule wa kusoma sauti ndio ubora wa akili ndio maana mtu ana utayari wa kujifunza ndiye mwenye akili sio sio utayari wa kufundishwa bali kujifunza hata tunavyoongea hapa wazaifu wanataka mimi niwafundishe wenye utayari wanajifunza kwa yale tunayoongea hapa ndio wanao take time anatulia ushajiuliza swali kwa nini watu kama nini hivi kwa mfano mko karibu na mimi lakini wanaojifunza kwenye tv wanaweza kujifunza zaidi yenu kwa sababu nini muna, muna utayari wa kunisikiliza kujua atasema nini sasa lakini walioko nyumbani wanajua muda unaweza kanikatisha any time yani apotezi hata sekunde kwa hiyo walioko mbali wanajifunza zaidi ndio maana Paulo alikuwa better kuliko alikuwa na, na utayari ule uliokuwa nzuri kuliko walioishi na Yesu kabisa ya yeah, kukaa naye mwilini na turudi hapo katika element inayotembea element ya akili ni neno ndugu mtazamaji make no mistake about this neno ni sound ni wave ndio maana neno inakaa kwenye space Mungu ni neno wewe na mimi hadi tufikie levo ya kuwa neno ndipo hapo touch yetu inaanza cooperate vizuri inakwendaje tunakwenda neno inakutwa kwake mtu mtu ni neno ndio sound yenyewe spirit ya mtu neno ni spirit neno ni roho alionekane kwa macho neno ni nafsi nafsi mwanga neno ni mwanga na kuwa kama nuru pia pumzi are we together yes tunaposema nafsi kwa lugha ya kilatino wanasema anima anima ni pumzi breath neno ni pumzi tunavyoongea hapa unaposikia sound sound ile ni pumzi neno ni fikra Tunaposema fikra tulilink na maji. Ama ngoja tuweke tena sawa, tufike kwanza kwenye mwili. Neno ni mwili. Yohana 1:14 maandiko pia na sustain hiyo. Tuwe tunasoma Biblia kwa kwa jicho tofauti kidogo. Kwa sababu ni zamani I remember wakati tumeanza kuamini maandiko, nilikuwa najiuliza swali, hawa mitume walikuwa waelewi nini kwa Yesu? Mbona maneno yake yalikuwa so easy? Alikuwa anaongea kiurahisi tu inaeleweka kumbe nilikuwa najikosea na kujikosesha maneno ya Yesu ni maneno ya kinabii yalikuwa mazito mno na leo dunia inavurugika na kidini kwa sababu ya ujumbe usioeleweka kutoka kwa mitume wa Mungu wale ambao walitumwa na Mungu walioweka maandiko matakatifu vitabu vitakatifu ndivyo matatizo yanakuja kwa kutokuelewa kwetu tulioshikilia maandiko yale dini zozote zile mjumbe alikuwepo ujumbe wake usipoeleweka vurugu na katika kizazi cha sasa ujumbe wa wale wote waliokuja au eleweki vyema na leo kama muda utaturusu tutapata picha kidogo tuelewe tumekosea wapi tumepotelea wapi leo na mimi naangalia kwa sababu maisha niambia sio na wasiwasi ndugu mtazamaji tulisema touch mguso nchi mwili ni nyanja moja tulisema mguso mguso nchi nchi ama ardhi sisi kwa lugha nyepesi mguso ardhi nchi ni 
ni lugha ya kale lakini nadhani mswahili unaelewa ndio si ukisema nchi sio Tanzania ni ardhi ndio maana Mungu aliziumba mbingu na nchi okay tukisema nchi unaelewa ni ardhi kuna kuna mguso ardhi ama nchi mwili uh. number two, tulisema taste onja maji fikra uzingatia ya vizuri tutakuwa tuna flow hapo hapo number three, tulisema smell nusa hewa nafsi are we together yes number four, tulisema see ona ni sai ona moto au mwanga roho see the light fire up the spirit number tano, tulisema sikia unasikia sauti neno mtu katika element zote tulizotaja hapa moja inatembea nazunguka kwa wote mtu ni neno hata kisheria kuna or agreement hata msipoandikiana ukimwambia mtu ni agano tayari umetengeneza kumbuka mtu utu wako maneno neno lako ndio utu wa, inashikilia pia utu wako roho neno ni roho pumzi hewa roho ni pumzi Ena, neno ni pumzi ni hewa fikra ya mtu maji neno la Mungu ni maji ya uzima ni maji tunapokwenda mwili neno ni mwili na imeandikwa katika maandiko matakatifu Yohana alisema Yohana moja nane naye neno akawa mwili does that make sense naye neno akawa mwili kwa hiyo tunakuta neno linapita katika nyanza zote hizi tano kwa hiyo neno ndio mbegu ya akili ndio main data inayotembea katika sekta hizo zote usichukulie poa sound haijalishi unasema nini bali unayase, unasemaje ili uelewe kwamba fikra ya mtu na tafsiri tofauti unaweza ukasikia mtu amekutukana na mwingine neno lile lile linasikika kwamba amemtania Huyu hapa ametaniwa, huyu ametukanwa. Inategemea na sound inayopita pale, sauti inakwendaje? Ndoa nyingi leo zimekufa kwa sababu ya sauti. Ina maana atuelewi maana ya neno, tunatumia lugha sana. Kisa katika miili yetu mitano ya kiakili kuna mwili mmoja unakuwa source transmitter na mwili mwingine unakuwa receiver mwili wa mtu mwili unaoitwa mtu ndio na transmit lakini mwili unaoitwa u mwili wa ardhi unapokea that's the very reason touch kwa sababu inatembea katika neno neno lina uwezo linabeba hisia moja kali sana tunaita mguso mguso unatembea katika sekta zote hizo ukisikia harufu mbaya utaisi ukisikia harufu nzuri utaisi utakunywa ukinywa maji utaisi kwamba uko hydrated mwili wa kukufanya hivyo unaisi mm -hmm. are we together mm -hmm. lakini you can't tickle yourself mm -hmm. it's impossible mm -hmm. uwezo kujitekeni uwezo manake mwili unajiashiria mwenyewe moja kwa moja kwamba mimi ni receiver sio transmitter kinapokea kiakili mwili unapokea tuna miili kuu miwili mwili wa nyama na mwili wa roho mwili wa roho yeye anakuwa chan, chanzo mwili wa mwili huu wa, 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 wa nyama ndio unapokea kwa hiyo kuna minus na plus moja kwa moja katika energy sisi ni nishati tu katika unishati wetu kuna 
ipo uchanya na kuna kupung, kuna uhasi na kupunguza ukiangalia betri ya gari yako kuna plus and negative sasa wewe kama mtu kama tulivyo hapa Jimmy Samsusali mimi mwenyewe ndugu mtazamaji wewe ni plus mambo yote unayopokea ni minus mwenyewe kama mwenyewe ni plus wewe mwenyewe ni plus mambo yote unayopokea ni minus inatembeza umeme Now we together. Yes. That's what makes the giver mkuu. Mtoaji anakuwa mkuu. Hebu nyoosha mkono kama nakupa. Kama nakupa. Uh-huh. Unaona? Mkono wangu unakuwa juu yako. Mm. Anayepokea yuko chini. Yuko chini. Anayetoa yuko, yuko juu. juu. Ili utoe inabidi ni shati itokee kwa mtu sio kwa mwili. Matatizo na migogoro mingi tulio nayo ni kwa sababu tumepotoshwa sana hasa kidini kwa masuala ya imani. Imani haiko hapa out, imani iko ndani. Ndio maana imani ni kuwa na uhakika na mambo ya taradi wayo na, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani ya watu wengi iko kwa watu, wachawi imani hiyo ni haba. Ukiwa naamini wachawi imani haba. Labda waamini roho Are you together? Mm-hmm. Wachawi ta, ni attribute kwa watu. Mm-hmm. Utajua kwamba Jimmy, Samuel, Sasali mm-hmm. ameniroga. Mm-hmm. Manake wewe una imani, imani yako ni haba. Utapelekaje signal hiyo kwa mtu wa kimwili? Ina maana touch yako inayofanya kazi ni reception, ni receiver. Unapokea autoi. Mhm. Watu wa kale ndio wametuachia system zote camera, simu and so on. Technology ilikuwa tayari. Watu wa kale walikuwa na connectivity na the realm um, ni, na sphere ambayo iko within. Wanaleta energy without. Sisi sasa hivi tunachukua energy without tunapeleka within. Mm-hmm. Ndio maana hata mm-hmm. thamani ya maisha inazidi kupotea. Mm-hmm. Undugu na kufa atupendani atutakani na kadhalika why kwa sababu tuko so focused na kuwa receiver au atuko givers ndoa nyingi zimekufa kwa sababu mtu anadhani hapendwi maana nataka apokee kumbe tulizaliwa sote ili tutoe okay ndio maana siku ya kuzaliwa siku ya kuzaliwa ulitoka atukuomba tupendane tuliumba tupende yes konga hapa Uh-huh. Tuliumbwa ili tupende sio kupendana. Sisi tunatarajiwa. Yes. Are we together? <sighs> Wakuu wote waliokuja, Yesu alikuja watu wanamlilia kabisa. Isakiwa afurahi. Mm. Wanawake wanalia, "Oh bwana, I'm not good at crying." Nasema, mm. "Bwana, sijui wanakutesa, huna tatizo lolote, we mtakatifu." Yesu akawaangalia baadaye akawaambia, "Msiwe na wasiwasi asante kwa kuniomboleza." Akawaambia, "Msinilie mimi. Ji, nililie nini na watoto wenu?" <laughs> <laughs> kwa hiyo Yesu alikuwa afaridiki, kwani alikuwa anajua yeye sio receiver, ni giver. <laughs> ndugu mtazamaji mwenye akili anaelewa tayari yeye ni giver Shu, shuleni na mshukuru Mungu mimi nilifeli mara moja tu maishani darasa la kwanza shule ya msingi nilikuwa sitaki shule sitaki kwenda shule mamangu mzazi yuko nyumbani anasikiliza mama asante sana alikuwa ananipeleka shule na fimbo anaishika ananiburuza na sikufaulu mwaka huu baada ya kuelewa kwamba wenzangu wamevuka mimi nimebaki sijawahi feli tena hadi view of yote hadi leo nilikuwa na yani i don't know tusijitukuze mm, mm, hapa mm, mm, mm. kwa nini kwa sababu mimi nilikuwa na najua kabisa i'm learning for others you learning for others ilifikia aje hatua nilikuwa namfanyia wenzangu mtihani mm. na nilifukuzwa shule mama anakumbuka yuko nyumbani mama anatazama. mzee anatizama sasa hivi kuna wakati walinifukuza shule kwa sababu nilifanya mtihani wa darasa nzima na tulikuwa wadogo sikujua nilichokuwa nafanya nimeuandikia na mwandiko wangu kwa hiyo mwalimu ameelewa kwamba mwandiko huo ni wa kwangu amechukua madaftari ya watu wote wakapata mwandiko kwangu Yesi kwa hiyo ilikuwa darasa la tano hiyo. Mm. 
wakanifukuza shule sasa piga hesabu darasa la tano, ufukuzwe shule uende darasa la sita kwingine ni kazi ni kazi lakini yale yote nilikuwa sielewi kwamba hmm. indication inaonyesha kwamba mimi naelewa akili yangu ni kwa ajili ya wengine hmm. ukiona mtu yuko selfish akili yake imemsaliti hmm? yes mtu ambaye ni mbinafsi akili yake imemgeuka tutatoa mfano utakaoeleweka vyema. Kwa niangalie na muda wangu. Na mimi naangalia. Twende tu. Asante brother. Yaani wewe ufukati hapa. Unasemaje? Twende tu. Mimi nawakata hapa. Amina, utatokata vipi kisu una? <laughs> Ndugu mtazamaji. <laughs> Kumbuka daima, kuna element hii no travel. Touch. Kuna kuna wakati unagusa wewe na kuna wakati unaguswa. Kwa mfano ukiwa nyumbani hata sisi hapa mm -hmm. ukifanya hivi udifanye tu hivi tu jaribu tu mm. you feel it unaishi mm. unaishi unavyofanya hapana hamna kitu tunachoishi lakini unasikia mkomo na tu lakini si hiyo iko positive kwa hiyo haina impact Aina sana yeah. Yeah. sasa kigusa hapa you feel it yeah. unaona hapo yeah. kuna wakati hii hapa kwa mfano wewe ni touch. Feeling yangu ni tofauti na wakati nilikuwa najifanya hivi. Yes. Mtu ambaye anafanya masturbation mm. anajipunguza kuliko mtu ambaye anafanya sex. Tusiende kule tuko on TV. Mm. Kwa, kwa hiyo ukiwa unagusa mm. na wakati unaguswa ni tofauti. Mm. Anayegusa ana anaishia sawa na yule aliyeguswa yes anayeguswa anayegusa hisia yake ndogo mm. anayeguswa hisia yake kali ndio maana uwezo kujitekenya ukitekenywa na mtu una sense kwa yes. kwa ukali wake yes that's how it works relativity mm. turudi tutaiweka simple ili ndugu tuelewe kabisa mm. tuna make simple kuna wakati tunagusa watu wengine na kuna wakati wengine wanatugusa Are we together? Mm -hmm. Wakati sisi tunagusa akili yetu iko chanya. Wakati tunaguswa akili yetu inachukua kazi ya kuanalyze, ya kuchambua mguso ule. Kutafsiri tumeguswa kwa nini? Mtu akikusema utachukua muda mrefu kwanza kuchambua kuelewa umesemwa kwa nini amenisema eh kwa nini amenisema hivyo yeah. unaona yeah. lakini wewe ukisema utachambua akili yako iko free mambo yanayotoka kwetu yanakwenda yanatuacha huru kuliko mambo yanayokuja kwa nini kwa sababu hata mwili ule unaoguswa mwili huu mm. auna imani sana uaminiki sana katika system System inaamini nguvu inayotoka sio inayoingia. Mm. Ndio maana mwanamke akiwa na mimba ni nguvu nyingine anatapika, anasikia kizunguzungu, anapata uchovu, anaanza kubagua kuchagua vyakula kwa sababu kingine kimeingia kwake. Mm. Mwili wetu ni system ya kutuwakilisha katika sayari ya vinavyoonekana. Mm. Two minutes. Katika thank you. Two. Katika sayari ya vinavyoonekana mwili huu. Yes. Lakini sisi hatuonekani. Kuna changamoto kubwa katika dunia hii. Kumbuka za daima. Ulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa nakusumbua mwana mama au mwana baba. Alikuwa na affair na mke wako, alikuwa na affair na mme wako. Sasa huyo mtu amekufa. Akifa maumivu yote uliyokuwa nasikia na mabaya yote aliyokutendea yanapungua makali. Kwa nini? Ni bayana kabisa kwamba asilimia kubwa kati yetu tunaishi kwa mwili huu. Kwa sababu watu hawafi. Marko 12:26 27. Bado Sam tusome kwa dakika mbili zetu hizo ili tupate picha tuelewe. Marko 12:26 na 27. 27. Yaani mbili tu. Mistari miwili tu haita kuwa ngumu. Ili tupate taswira kamili next time panapo majali huwa tutaanza sasa ku flow vyema moja moja kwenye sequence zake bwana Mungu akitujalia lakini leo tuelewe point hii kwamba watu wengi atugusi tunaguswa okay Marco 12 12 26 27
kutafuta Ko, matatizo ya yote dini ndio umetuletea kwamba mtu akishakufa kama vile ilivyoandikwa mtu akifa ana tena uhusiano na wenye mwili haimaanishi kwamba yeye ayuko tena mwili wake hauko tena kwa, kwa sababu aweza kakugusa na mwili wake lakini spirit inaweza kakugusa sijakwambia waamini wafu kwa ni Mungu wetu sio Mungu ya wa, Mungu wa wafu wafu ni wale ambao wanaguswa sio wanaogusa ndio maana ya wafu kwa tafsiri hii. Mm. Mungu alisema yeye ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Anayeongea pale ni Bwana Yesu. Hapo mm. Ibrahim, Isaka na Yakobo washakufa. Mm. Lakini Mungu amesema yeye ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mm. Kuna wakati walikwenda kumzika mtu kwenye mifupa ya nabii. Mm. Walisahau huyo mtu kafufuka. Mifupa ile ilikuwa bado na uwezo wa kuactivate life. Maana ilikuwa bado source. Kwa hiyo inabidi kuinuka kwenye level. Vizazi vya kale vilikuwa vinajua kabisa mtu ayuko katika mwili lakini yupo. Una conflict na watu kwa sababu unawachukulia kama miili yao. Unajua wao ni miili yao. Kwa mfano Jimmy ni, ni kitoa tu mwili wako matatizo mengi na misunderstanding mengi ya kusema unanikatisha kunani ku, unikati unanikatisha kwamba unanikatisha ku, ku, kufundisha mwili wako usipo kuwepo sita sense tena hiyo labda nisikie You see that? Kwa hiyo hata mtu ulikuwa na share naye mume alikuwa maadui katika ndoa ama alikuibia mume akifa utamhurumia why kwa sababu wewe uko receiver au uko giver. Watu wengi akili zetu azijaanza kuwa operational kwa sababu tunazidi si, tunadhani sisi tunapokea. Kumbe tuliumbwa ili tutoe. Kwa, kwa, kwa wakati unachukua addition. Unaona inakuwa msalaba hivi. Mm, mm, si ndio? Mm, mm, addition iko hivi. Mm. Ukilaza namna hii unakuwa minus. Mm. Kwa hiyo wakati wote unavotoa unatengeneza minus. Mm unazalisha umeme mm. unakuwa plus and, sub, mm. uh, and uh, subtraction Seba. unakuwa positive and negative mm. moja kwa moja umeme unazaliwa mm. ndio maana furaha ya mtoaji ni mkubwa kuliko mpokeaji kufunga ukurasa tunasema Afadhai. kwa sababu macho yako yanakwenda vibaya afadhali ndugu mtazamaji watu walioondoka katika mwili wanaweza wakakugusa lakini hawagusi mwili huu Ndiyo maana imeandikwa hakuna uhusiano kati ya walio hai na wao. Mtu hafi. Andiko tuliyosoma hapa inadhirisha. Ndiyo maana wanaoelewa hivyo wanainuka kiroho moja kwa moja. Zamani ilikuwa kipita kabiru, karibu na makaburi unasisimko na una sense. Lakini sasa hivi sense zile hazipo tena. Mnakumbuka hilo? Yes. Ukipita karibu na kaburi hata mkienda kuzika you feel nothing mm. kwa sasa hivi kwa sababu thamani ya mtu unabaki kwenye mwili atulete atarudishi thamani ya mtu kwa utu wake. Watu wengi waliotengeneza madawa ya kienyeji, madawa ya asili, waganga wa kienyeji ambao walipewa vipaji wanasikiliza sasa hivi pia. Unakumbuka. Kuna mmoja aliniuliza walikuwa na juaje madawa hayo wengi walikuwa wanafunuliwa namna ya kutoa sumu kwenye mwili wa mtu anaweza kuona baba yake ambaye ameshaondoka babu yake anamuinspire majani fulani watu hawafi wanaondoka katika miili yao ukielewa hivyo kumbuka hata daima ukikumbuka maneno ya marehemu mwili wako utasisimuka tofauti na kusikia maneno ya aliye hai kwa hiyo mwili huu ni mwili wa kupokea mwili ule wa mtu ni mwili wa kutoa Tunafunga kwa leo tukisema ndugu mtazamaji ulizaliwa ili wewe uwe nishati chanya unapopeleka nishati hiyo 
unapokea moja kwa moja kwani unazalisha umeme within tumefika mwisho tuwapenda daima maelezo haya yatoshi lakini bwana Mungu atawaelewesha atatuelewesha sote kwani tuliumbwa na utayari huo Bwana Mungu ibariki Tanzania na uongozi wetu, bariki Afrika na dunia nzima na uongozi wetu na utunze amani kati yetu. Mungu abariki Clouds Media Family, Mungu abariki Chomoza Family pamoja na uongozi wetu. Mungu akubariki ndugu mtazamaji wetu mpenzi. We love you dearly and always will do. Thanks for your time and see you next Sunday God willing. Thank you. Asante kwa kuendelea kutazama Chomoza ya Clouds TV tarudi hapa tu punde lakini kwa sasa tunatoka mtazame Godfrey uh, Steven akiwa ameshirikishwa na Matthias Walichupa